హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మన చుట్టూ ఎన్నో విషయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఎలా జరుగుతాయో తెలీదు అలాంటి పది ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్కి ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్స్ తెలుసుకుందాం టాపిక్లోకి వెళ్తే నెంబర్ వన్ గంటలకు కొంచెనే ఎందుకు వాడతారు దీనికి జవాబు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం దేవాలయాలలో చర్చిలలో గంటను ఉపయోగిస్తారు ఆ గంటల శబ్దము ఎంతో దూరానికి వినిపిస్తుంది ప్రార్థనా స్థలాలు వేరైనా ఆ గంటలు అన్నీ ఒకలాంటివే అవన్నీ కూడా కొంచుతోనే తయారవుతాయి కొంచు అనేది ఒక లోహ మిశ్రమము కొంచుకు స్థితిస్థాపక గుణము ఎక్కువ దీనివలన కొంచెను కంపించేటప్పుడు గంట కంగుమని కంపనాలను ఎక్కువసేపు ఉంచగలదు అలా కొంచు చేసే ధ్వని ఇతర ఏ లోహాలు కూడా చేయలేవు అందుకే కొంచు మోగినట్టు కనకంబు మోగున అని అన్నాడు శతకకారుడు నెంబర్ టూ ఆవు పాలు కంటే గేదపాలు తెల్లగా ఉంటాయి ఎందుకు దీనికి జవాబు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం పాలు అన్నీ తెల్లగానే ఉంటాయి అందుకు కారణం పాలలో కాల్షియం ఎక్కువగా ఉండడం వలనే ఇక్కడ ఆవు పాలు గేదపాలు కంటే కొంచెం పచ్చగా ఉంటాయి అంతే మీరు నిశితంగా గమనిస్తేనే కానీ అది తెలియదు దీనికి కారణము ఆవు పాలలో బీ కెరోటిన్ అధిక మోతాదులో ఉండడం వల్లే అదే గేదపాలలో తెల్ల రంగుకి కారణం అధికముగా కాల్షియం ఉండడం వల్లనే నెంబర్ త్రీ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అద్దాలు ఎందుకు పగలవు దీనికి జవాబు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మామూలు అద్దాలు రాయితో కొడితే బళ్ళును పగిలిపోతాయి వాటి గుండా తుపాకీ గుండు సులువుగా దూసుకెళ్ళిపోతుంది కానీ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అద్దాల విషయంలో అలా జరగదు ఎందుకంటే ఆ అద్దాలను అత్యంత పటిష్టమైన సిలికాన్ నైట్రేట్తో కూడిన పెంగాణి పదార్థంతోనూ అతి దృఢమైన స్టీలుతోనూ గురికైన నైలాన్ పొరలతోనూ తయారు చేస్తారు దృఢమైన పెంగాణి వేగంగా వచ్చే తుపాకీ గుండును హఠాత్తుగా ఆపివేయడంతో దాని శక్తి గాజు పలకల్లోకి చొచ్చుకుపోకుండా తగిలిన ప్రదేశంలోని పై పొరల్లోనే వివిధ దిశలకు వ్యాపిస్తుంది అలా వేగం కోల్పోయిన తుపాకీ గుండు గాజు పలక అవతల వైపునకు పోకుండా ఆ గాజులోని నైలాన్ పొరలతో చేసే గజిబిజీ జాలీలో చిక్కుకుపోతుంది అందువల్లనే బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అద్దాలు పగలవు నెంబర్ ఫోర్ శీతాకోక చిలుకలు ఎంత దూరం ప్రయాణించగలవు దీనికి జవాబు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మామూలుగా శీతాకోక చిలుకలు ఉన్న ప్రాంతంలోనే ఒక చెట్టు మీద పూల నుంచి మరో చెట్టు మీద పూలపై వాలుతూ ఉంటాయి కానీ కొన్ని తెగల శీతకోక చిలుకలు ఎగురుతూ అత్యంత దూరాలు పయనిస్తాయి అలాంటి వాటిలో అమెరికాలో ఉండే అమెరికన్ మోనార్క్ బటర్ఫ్లైలు ఉత్తర అమెరికా నుంచి ఒక శరత్ కాలంలో బయలుదేరి మెక్సికోని చేరుకొని అక్కడ శీతాకాలం అంతా జీవనం సాగిస్తాయి ఈ కీటకాలు మూడు వేల కిలోమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ దూరాన్ని జస్ట్ ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు వారాల్లో పయనించగలవు ఇవి రోజుకు సరాసరి డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరం పయనిస్తాయి గాలివాటం అవి పయనించే దిశకు అనుకూలంగా ఉంటే రోజుకు మూడు వందల కిలోమీటర్ల దూరం కూడా పయనించగలవు అవి తమ ప్రయాణంలో ఆకాశంలో ఉండే సూర్యుడు ఉండే స్థానాన్ని మార్గ నిర్దేశకంగా ఉపయోగించుకుంటాయి శీతాకాలం చివరిలో అవి మరలా తమ స్వస్థలాలకు బయలుదేరక ముందే గుడ్లను పెట్టి వాటిలోని ఆడకీటకాలు మగ కీటకాల్లో కొన్ని మరణించడంతో పాటు మిగిలిన శీతాకోక చిలుకలు వాటి సంతతితో తమ స్వస్థలాలకు చేరుకుంటాయి నెంబర్ ఫైవ్ ఫ్యాన్ గాలి పైనుంచి కిందకు వీస్తున్నా సరే క్యాలెండర్ కాగితాలు మాత్రం పైకి ఎగురుతాయి ఎందుకని దీనికి జవాబు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇలా జరగడానికి కారణం గాలి వస్తువులపై ప్రయోగించే పీడన ప్రభావమే ఉదాహరణకు రెండు యాపిల్ పళ్ళను సన్నని దారాలతో ఒకదాని పక్కన మరొక దాన్ని వేలాడి తీసి వాటి మధ్యన ఉండే ఖాళీ స్థలంలో గాలిని ఊదితే ఆ పళ్ళు రెండు ఒకదాని నుంచి మరొకటి దూరంగా జరుగుతాయి అని అనుకుంటాము కానీ నిజానికి అవి రెండు దగ్గరగా వస్తాయి గాలి ఓదడం వల్ల అంతకు ముందు యాపిల్స్ మధ్య ఉన్న గాలి తొలగిపోయి తాత్కాలికంగా అక్కడ శూన్యం ఏర్పడుతుంది ఆ శూన్యాన్ని గాలితో నింపడానికి ఆ చుట్టుపక్కల గాలి అక్కడికి వస్తుంది ఆ గాలి తనతో పాటు యాపిల్స్ను కూడా దగ్గరికి తీసుకొచ్చేస్తుంది ఫ్యాన్ నుంచి గాలి వేస్తున్నప్పుడు కూడా ఇదే సూత్రం క్యాలెండర్లపై జరుగుతుంది పై నుంచి వేగంగా వచ్చే ఫ్యాన్ గాలి క్యాలెండర్ పేపర్లపై వద్ద అంతకు ముందు గాలిని తొలగిస్తుంది ఆ ప్రదేశంలో పీడనం తగ్గడం వల్ల క్యాలెండర్ కింద వైపు ఉండే గాలి అక్కడికి చేరుతుంది కింద నుంచి గాలి పైకి వచ్చినప్పుడు తేలికగా ఉండే క్యాలెండర్ కాగితాలు పైకి లేచి రెపరెపలు ఆడుతూ ఉంటాయి నెంబర్ సిక్స్ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం గొర్రె నుంచి క్లోనింగ్ పద్ధతి ద్వారా మరో గొర్రెని సృష్టించారు 
ఆ పద్ధతి ద్వారా ఈ ప్రయోగం మనుషులపైన ఏమైనా సాధ్యం అవుతుందా దీనికి జవాబు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రకృతి సహజమైన సంపర్కంతో పని లేకుండా అదే రకాల జన్యు ధర్మాలు ఉండే ప్రాణుల సృష్టినే క్లోనింగ్ అంటారు ఈ ప్రక్రియలో ఎదిగిన చెట్లు తీగల వల్లనే మనకు గింజలు లేని ద్రాక్ష దానిమ్మ యాపిల్ చెర్రి లాంటి పండ్లు లభించాయి ఒక కణం నుండి కేంద్రకాన్ని తొలగించి దానిని కేంద్రకం తొలగించిన వేరొక ఫలదీకరణం చెందని అండకరణంలోనికి ప్రవేశపెట్టే ప్రక్రియ క్లోనింగ్ క్లోనింగ్ అనేది మెయిన్గా రెండు విధాలుగా ఉంటుంది అందులో మొదటిది ప్రత్యుత్పాదక క్లోనింగ్ అంటే రీప్రొడక్టివ్ క్లోనింగ్ దానిలో కొంత విభజన తరువాత అండకణాన్ని గర్భాశయంలో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు అది దాత కేంద్రకంతో జన్యుపరంగా సారూప్యత కలిగిన పిండంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది నెంబర్ టూ చికిత్సాయుత క్లోనింగ్ అంటే థెరోపియోటిక్ క్లోనింగ్ దానిలో అండాన్ని రాతి గిన్నెలో ఉంచినప్పుడు అనేక రుగుమతలపై ప్రభావవంతంగా పనిచేసి పిండ మూలకాలుగా అభివృద్ధి చెందుతాయి ఇవి రోగాల చికిత్సలకు కూడా ఉపయోగిస్తారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో రోసిలిన్ ఇన్స్టిట్యూట్కి చెందిన ఇయాన్ విలిముడి తన సహచరులతో కలిసి గొర్రె క్షీర గ్రంథుల నుంచి డాలీ అనే గొర్రె పిల్లలను క్లోనింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా విజయవంతంగా సృష్టించబడినప్పుడు ఇది మీడియా దృష్టిని ఆకర్షించింది డాలీని సృష్టించిన ప్రక్రియలోనే మానవ క్లోనింగ్ కూడా సాధ్యమనేది చాలామంది భావించారు ఇది నైతిక వివాదాలను కూడా సృష్టించింది ఇటువంటి క్లోనింగ్ మనుషుల మీద చేస్తే ఎక్కువ కాలం బతకరని త్వరగా చనిపోతారని ఇది చాలా అపాయకరమైన ప్రయోగమని చేయవద్దని విలుమటి స్పష్టంగా చెప్పారు ఈ హ్యూమన్ క్లోనింగ్ని అమెరికా బ్రిటన్ వంటి దేశాలు నిషేధించడమే కాదు ఇటువంటి ప్రయోగాలు మానవ జాతి పట్ల జరిగే అపచారం హత్యలతో సమానమని చెప్పారు నెంబర్ సెవెన్ పసుపు రంగు గాజు పెట్టెలు బొద్దింకలకు బోనెల్లాగా పనిచేస్తాయి ఎందుకు దీనికి జవాబు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం చూడగలిగినట్టు ప్రాణులన్నీ వివిధ రంగులను చూడలేవు బొద్దింకలు పసుపు రంగును చూడలేవు ఎందుకంటే వాటి కళ్ళల్లో ఆ రంగు పౌనపుణ్యానికి స్పందించే కణాలు ఉండవు అందువల్లనే వాటికి పసుపు రంగు నలుపుగా కనిపిస్తుంది అందువల్ల పసుపు రంగు గాజు పెట్టను అవి చీకటి ప్రాంతంగా భావించి అక్కడే క్షేమంగా దాక్కోవచ్చనే భావనతో అందులోకి చేరుకుంటాయి అందుకే ఆ రకమైన పెట్టెలను వాటికి బోనుల్లాగా ఉపయోగించి వాటి బెడదను వదిలించుకోవచ్చు నెంబర్ ఎయిట్ డైనోసార్లు నిజంగా ఉన్నాయా అవి లేకపోతే మళ్ళీ మన మధ్య ఉన్నట్లు సినిమాలు ఎందుకు చూపిస్తున్నారు దీనికి జవాబు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం దాదాపు ఇరవై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం నుంచి సుమారు నాలుగు కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం వరకు డైనోసార్లు ఈ భూమి మీద ఉండేవన్నది పచ్చి నిజం వివిధ ప్రజాతులకు చెందిన డైనోసార్ల శిలాజ అవశేషాలు వాటి ఉనికికి సాక్ష్యాలుగా ఉన్నాయి ఆ దశలో భూమి మీద అమెరికా ఆఫ్రికా ఆసియా ఖండాలు కూడా కలిసే ఉండేవి కానీ విపరీతమైన ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల వాటి దేహ నిర్మాణంలోని అసౌకర్యం వల్ల వాతావరణ పరిస్థితుల్లో వచ్చిన మార్పుల వల్ల ఇవి క్రమేపి అంతరించిపోయాయి ఒక సిద్ధాంతం ప్రకారం అప్పట్లో ఒక పెద్ద గ్రహాశాఖలం భూమిపై పడిందంట ఆ పడిన తాటికి కలిగించిన తీవ్రమైన పరిస్థితుల వల్ల ఒక్కసారిగా డైనోసార్లు అంతరించిపోయాయని కేవలం చిన్న జీవులే బతికాయని చెబుతారు అయితే డైనోసార్లు మాత్రం ఇప్పుడు లేవు జురాసిక్ పార్క్ లాంటి సినిమాల్లోనూ కొన్ని ఛానల్స్లోనూ చూపించే డైనోసార్లు కేవలం కలిపితం మాత్రమే కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ ద్వారా యానిమేషన్ చేసే అవి మన మధ్య తిరుగుతున్నట్లు చూపిస్తారు అంతే నెంబర్ నైన్ మనం చేసే ప్రతి పనికి కొంత శక్తి అవసరం మరి భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమణం చేస్తుంది కదా ఆ శక్తి భూమికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఒకవేళ ఆ శక్తి భూమికి అయిపోతే భూమి తిరగడం ఆగిపోతుందా దీనికి జవాబు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక వస్తువును నిరోధ బలాన్ని అధిగమిస్తూ కొంత దూరం జరపాల్సి వచ్చినప్పుడు దానికి శక్తి అవసరం అవుతుంది ఒక పదార్థపు ఉష్ణోగ్రతను లేదా శక్తి స్థాయిని తక్కువ విలువ నుంచి ఎక్కువ విలువకు చేర్చడానికి కూడా శక్తి కావాలి భూమి తన చుట్టూ తాను తిరిగే భ్రమణ ప్రక్రియలో కానీ సూర్యుడి చుట్టూ తిరిగే పరిభ్రమణ ప్రక్రియలో కానీ భూమి ఎదుర్కొనే ఘర్షణ లేదా అవరోభవన బలం అంటూ ఏమీ లేదు అంటే భూమి తన భ్రమణ పరిభ్రమణ ప్రక్రియలో శక్తిని ఖర్చు పెట్టవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు భూమి కదలికల వెనుక శక్తి పనిచేయడం లేదని అర్థం కాదు భూమి కదలికలకు అవసరమైన శక్తి తన పుట్టుకతోనే విశ్వనీయంగా లభ్యమైంది అలా లభ్యమైన శక్తి ఎంత మాత్రం కూడా ఖర్చు కావడం లేదు అందువల్ల భూమి శక్తి అయిపోవడం అనే ప్రశ్న కానీ భూమి ఆగిపోతుందనే భయం కానీ అవసరం లేదు నెంబర్ టెన్ 
ప్రపంచంలోని అందరూ కూడ బలుక్కొని ఒక్కసారిగా పైకి ఎగిరి దూకితే భూమి తన అక్షం నుండి తప్పుకుంటుంది అని అంటారు ఇది ఎంతవరకు నిజం దీనికి జవాబు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం భూమి సూర్యుని చుట్టూ ఒక నిర్దిష్ట కక్షలో తిరగడానికి కారణం సూర్యుడు భూమిని ఆకర్షించడం మరియు భూమికి గల ద్రవ్య వేగమే ఒక వస్తువు ద్రవ్య వేగం దాని ద్రవ్యరాశి మరియు వేగంపై ఆధారపడి ఉంటుంది భూమి ద్రవ్యరాశి ఎంత అధికంగా ఉంటుందంటే దానిపై ఉండే వస్తువుల ద్రవ్యరాశిలోని మార్పులు చేర్పులు దానిపై అలాంటి ప్రభావాన్ని కూడా చూపలేవు అంటే దాని ద్రవ్యరాశిలో కానీ వేగంలో కానీ ఎలాంటి మార్పులు కూడా రావు అంతేకాకుండా న్యూట్రాన్ మొదటి గమన సూత్రం ప్రకారం ఒక వస్తువు గమనంలో మార్పు తీసుకురావాలంటే ఆ వస్తువుపై బలాన్ని ఉపయోగించాలి ఆ బలం కూడా బయట బలమై ఉండాలి అంటే వస్తువు వెలుపల నుంచి కదపాలి గమనంలో ఉండే బస్సులోని ప్రయాణికులు వారి ముందుండే సీట్లను బలంగా నెట్టడం ద్వారా బస్సు వేగాన్ని పెంచలేరు కదా అలాగే భూమి ఉపరితలం నుంచి దాని గురుత్వాకర్షణ శక్తి పనిచేసేపై వాతావరణం వరకు ఒక సమృత వ్యవస్థ మొత్తాన్ని ఒక బస్సులాగా ఊహిస్తే అందులో ప్రాణులమైన మనం బస్సులో ఉన్నే సీట్లలో పోల్చుకోవచ్చు వస్తువుల కదలికలు భూమి గమనంలో ఏ మార్పును తీసుకురాలేవు అందువల్ల భూమిపై ఉండే మనుషులందరూ ఒకేసారి పైకి ఎగిరి దూకినా సరే ఏమీ జరగదు చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్ మన వీడియో మీకు ఏ ఆన్సర్ అయితే బాగా నచ్చిందో కామెంట్ చేయండి మా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక్క లైక్ చేయండి చాలు మరింత సమాచారం కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి రేపు సరికొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతవరకు హ్యాపీగా ఉండండి